CA Foundation Principles and Practice of Accounting Presented by Madhi Academy for Accountancy Ani Varukkona Kom This is CA Foundation course le, Principles and Practice of Accounting le, Chapter 3 le, Bank Reconciliation Statement le, Lesson 3 le, Number 1 BRF with adjusted cash book paga porom indha lesson indha chapter la vande oru moonu lesson irundhadu first second and third paathuta first vande meaning importance points to be noted paathom adutha BRF without adjusted cash book paathom ipo paga poradhu BRF with adjusted cash book illana BRF after preparation of adjusted cash book abindra sollalam appo third third lesson dhaan paga porom indha channel la subscribe panna அனைத்து நல்ல உள்ளவங்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு தொடருங்கள் மீனிங் ஆஃப் அட்ஜஸ்டட் கேஷ் புக் கேஷ் புக்னா என்ன அட்ஜஸ்டட் கேஷ் புக்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் கேஷ் புக்குன்றது நம்ம ஃபுல்லாக என்ட்ரி போகிறது நம்ம இப்போ கேஷ் புக் நமக்கு தெரியும் கேஷ் புக்குன்றது வந்து அப்படி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்போம் இது நம்ம இந்த விஆர்எஸை பொறுத்த வரைக்கும் கேஷ் புக்குன்னு எடுக்கிறது எல்லாமே பேங்க் காலம் அது மட்டும் தான் நம்ம எடுக்கிறோம் அதான் பேங்க் புக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் பேங்க் காலத்தை மட்டும் தான் எடுத்துக்கிறோம் ரைட் ஓகே இதில் நம்ம வந்து பணம் உள்ளே வந்து என்ன இதை போட போகிறோம் அது செய் இது ஈவெண்ட் செக் இதெல்லாம் போட போகிறோம் பேமெண்ட் வெளியே போச்சுனாக்கா இந்த பக்கம் போட போகிறோம் இதெல்லாம் தெரியும் நமக்கு ஓகே இந்த பிஆர்எஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணணுன்னா நம்ம வந்து போன இதில் சொல்லும்போது எதெல்லாம் ஒமிஷன் ஆகும் கேஷ் புக்கில் சில இது ஒமிஷன் ஆகிருக்கும் சில இது டபுள் என்ட்ரி போட்டிருப்போம் சில எரர் பண்ணியிருப்போம் பேங்க்கோட கம்பேர் பண்ணும்போது தப்பெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அப்போ பேங்க்கோட கம்பேர் பண்ணும்போது தப்பு கண்டுபிடிக்கும் போது சில விஷயங்கள் நாம செய்யாமல் விட்டுருப்போம் நாம்னா எந்த ஃபேம் பார்க்குறோமோ அவங்களுடைய பண்ணாமல் விட்டுருப்போம் அவங்களுடைய கேஷ் புக்கில் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் பண்ணாமல் இருப்பாங்க இப்போ இந்த தப்பெல்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணணும் என்னென்ன தப்பெல்லாம் விட்டு போச்சோ அதெல்லாம் இந்த ரெக்டிஃபை பண்ணிவிட்டு சப்போஸ் உதாரணத்துக்கு இங்கே டூ ஹண்ட்ரட் போகிறதுக்கு பதில் ஹண்ட்ரட் போட்டிருந்தோம்னா இதை பிஆர்எஸ் பண்ணும்போது கண்டுபிடிப்போம் ஏன்னா பேங்க்கில் இது ஹண்ட்ரட் தான் இருக்கும் அப்போ செக் பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் தான் போகணும் நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் போட்டோன்னு தெரியும் அப்போ இதை கரெக்ட் பண்ணிடணும் ஹண்ட்ரட் ஆக்கணும் அப்போ இந்த மாதிரி எதெல்லாம் விட்டு போச்சு பணம் நமக்கு உள்ளே வந்திருக்கும் உள்ளே வந்தது ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்ததுனாக்கா நம்ம தவறுதான் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் போடணும்னா பிஆர்எஸ் செக் பண்ணும்போது நம்ம தெரியும் போது அப்போ பேங்க்கில் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் இருந்திருக்கும் நம்ம இப்போ செக் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இருக்கும் தப்பு அது அப்போ அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் போடணும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதெல்லாம் சரி பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து இப்போ வந்து பிஆர்எஸ் போகணும் அதை நம்ம லெவலில் நம்ம லெவலில் நாம் வச்சுருக்க கேஷ் புக்கில் என்னென்ன தப்பெல்லாம் இருக்குதோ என்னென்ன ஒமிஷன்ஸ் இருக்குதோ அதெல்லாம் சரி பண்ணிவிட்டு அதன் பிறகு ஒரு பேலன்ஸ் அரைவ் பண்ணிவிட்டு அந்த பேலன்ஸை வந்து பிஆர்எஸ் பேங்க் பாஸ்புக்கோட பேங்க் பாஸ்புக் சொன்ன இல்லையா பேங்க் பாஸ்புக்கு அதோட வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் கம்பேர் பண்ணி ரெக்கன்சில் பண்ணி நம்ம அரைவ் பண்ணணும் அதுதான் வந்து அட்ஜஸ்டட் கேஷ் புக்கு வித் பிஆர்எஸ்ன்றது மீனிங் ஓகே ஓகே இப்போ மீனிங் பண்ணுவோம் டூ அரைவ் கேஷ் புக் பேலன்ஸ் ஆஃப்டர் அட்டெண்டிங் கரெக்ஷன்ஸ் இஃப் எனி ரெக்கயர்ட் ஆஸ் ஆன் த டெட் அதாவது கேஷ் புக் பேலன்ஸ் வந்து ஆஃப்டர் அட்டெண்டிங் தி கரெக்ஷன்ஸ் தப்பு எதாவது இருந்தாலும் அரைஷம் இஃப் எனி ரெக்கர் தேவைப்பட்டா இதுதான் முக்கியம் தேவைப்பட்டா ஏதாவது வந்து கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆஸ் ஆன் தட் எந்த டேட்டில் நம்ம பிஆர்எஸ் பண்ணுறோமோ அந்த டேட்டில் பண்ணணும் டூ அரைவ் கேஷ் புக் பேலன்ஸ் ஆஃப்டர் அட்டெண்டிங் கரெக்ஷன்ஸ் இஃப் எனி ரெக்கர்ட் ஆஸ் ஆன் தட் தான் வந்து அட்ஜஸ்ட் கேஷ் புக்கினுடைய மீனிங் ஓகே இப்போ எதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட்டு அட்ஜஸ்டட் இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சும்மா ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்குறேன் பட் நீங்கள் வந்து கான்செப்ட் போஜிக்கிட்டு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் இருந்தாலும் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு வந்து ஒரு வியூவாக என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறேன் எரர்ஸ் நம்ம நம்மளுடைய கேஷ் புக்கில் இட் மீன்ஸ் நம்மளுடைய கேஷ் புக்கில் எரர்ஸ் எதாக இருந்ததுன்னா அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிடணும் ஓகேங்களா அது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ நூறுரூவா போகிற இடத்துல இரநூறுவா போட்டிருந்தோம் ஐநூறுவா போகிறது இல்லை ஐம்பது ரூபா போட்டிருந்தோம் அந்த மாதிரி தப்புகள் எதாக இருந்ததுன்னா போட்டுடணும் அடுத்தது ஒமிஷன் ஏதாவது ஒரு என்ட்ரியை விட்டு போய் தான் செய்யும் எக்ஸுக்கு நம்ம பேமெண்ட் பண்ணியிருப்போம் எக்ஸுக்கு வந்து ஒரு ஐ ஐநூறுவா செக்கு பே பண்ணியிருப்போம் வச்சுக்கலாம் இந்த என்ட்ரியை நம்ம விட்டு போயிருந்தோம்னா அதை போடணும் அதுக்கப்புறம் டபுள் போஸ்டிங் கேஷ் போ சம்டைம்ஸ் ரெண்டு என்ட்ரி போட்டிருப்போம் பே
அதுக்கப்புறம் பேங்க் சார்ஜஸ் இன் பா பேங்க் பாஸ்புக் இதுதான் பாஸ்புக்கில் பேங்க் சார்ஜ் பேங்க் சார்ஜஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு தெரியவே தெரியாது நம்ம பாஸ்புக்கை பார்த்தா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து இந்த பேங்க் சார்ஜஸ் ரிவியூ பண்ணியிருப்பான் அப்போ தெரியும் நமக்கு பேங்க் சார்ஜஸ் வந்து நூறுரூவா இல்லை ஐநூறுரூவா நூற்றி ஐம்பது ரூபா ஏதாவது போடுதானா அதை நம்ம எடுத்து வந்து நம்மளுடைய பேமெண்ட் சைடில் நூற்றி ஐம்பது ரூபான்னு போட்டுக்கணும் இப்போ இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் இது வந்து இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு தெரியாது பாஸ்புக்கை பார்த்தா தான் ரெகன்சல் பண்ணாதான் தெரியும் ரெகன்சல் பண்ண பிறகு அந்த தப்பை சரி பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா அடுத்தது பேங்க் டைரக்ட் பேமெண்ட் பேங்க் வந்து நம்மளோட டேரக்ஷன் படி டேரக்டாக ஏதாவது யாருக்காக பேமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நம்மளோட கேஷ் புக்கில் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்காது அதை செக் பண்ணிவிட்டு அந்த பேமெண்ட் என்ட்ரியை நாம் இங்கே என்ட்ரி போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பேங்க் டைரக்ட் ரெசிப்ட் சில டைம்ஸ் வந்து பேங்க் வந்து அவனே டைரக்டாக நம்ம நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து பணம் வாங்கியிருப்பான் அந்த அந்த மாதிரி என்ட்ரிஸ் இருந்ததுன்னா அதை செக் பண்ணிட்டோம் அதே நம்ம கேஷ் புக்கில் பணம் உள்ளது வந்தால் நம்ம என்ட்ரி போட்டுக்கணும் புரியுங்களா ஆக இந்த எரர்ஸ் இன் கேஷ் புக்கு எரர்ஸ் எதாக இருந்தால் பார்க்கணும் ஒமிஷன்ஸ் எதாவது விட்டு போயிருந்தால் பார்க்கணும் டபுள் போஸ்டிங் எதாவது இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் பேங்க் சார்ஜஸ்ஸு பேங்க் டைரக்ட் பேமெண்ட்டு பேங்க் டைரக்ட் ரெசிப்ட்டு இது இல்லாமல் பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட்டு அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி பேமெண்ட் எதாவது இருந்தால் கூட நம்ம பார்க்கணும் அது நம்ம ஆட் பண்ணிங்கன்னா இன்கம் தான் அது அப்போ பேங்க் சார்ஜஸ் பார் பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் கூட போட்டு வச்சுக்கோங்க இன்ட்ரெஸ்ட் எதாவது இருந்தால் கூட நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ரைட் ஓகே சரி இப்போ எல்லாமே நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா அப்போ பிஆர்எஸ் என்ன தான் பண்ணுறது நம்ம கொடுத்த லிஸ்ட்லேருந்து எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா அப்போ பிஆர்எஸ் தேவை இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக பிஆர்எஸ் தேவைப்படும் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா நாட் டு பி அட்ஜஸ்ட் இந்த விஷயங்கள்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது நம்ம ரெகன்சலேஷன் மட்டும் தான் காட்டி காட்ட முடியும் உதாரணத்துக்கு எரர்ஸ் இன் பாஸ்புக் ஏன்னா எரர்ஸ் இன் பாஸ்புக்னா பாஸ்புக்குன்றது வந்து பேங்க் மெயின்டைன் பண்ணுறது அதில் ஏதாவது தப்பு இருந்தால் நம்மளால் சரி பண்ண முடியாது அது பேங்க் தான் சரி பண்ணும் நம்ம பிஆர்எஸில் சொல்லும் போது எரர்ஸ் இன் பேங்க் இது வந்து நம்ம வந்து அதுக்கு வந்து காட்டிடுவோம் ஓகேங்களா அப்போ அது நம்மளுடைய வேலை கிடையாது பயண முடியாது அது வந்து இது ரெகன்சலேஷன் தான் வரும் அது ஒமிஷன்ஸ் இன் பாஸ்புக்கு அதே மாதிரி ஒமிஷன் பாஸ்புக் இருந்தாலும் பாஸ்புக்கில் எதாவது ஒமிட் பண்ணியிருந்தால் கூட நம்ம நாம் ஒரு சொல்லி பேமெண்ட் பண்ணியிருப்போம் இல்லை நாம் ஒரு என்ட்ரி போட்டிருப்போம் ஆனால் அவன் பேங்க் அதில் பண்ணாமல் வச்சுருந்தானா அது நம்மளுடைய வேலை கிடையாது நம்ம வந்து அது ரெகன்சலேஷன் மட்டும் தான் காட்ட முடியும் நம்மளுடைய கேஷ் புக்கில் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது ஓகே டபுள் போஸ்டிங் இன் பாஸ்புக் அதே மாதிரி டபுள் போஸ்டிங் இன் பாஸ்புக் பாஸ்புக்கில் டபுள் போஸ்டிங் எதாவது இருந்ததுன்னா அதையும் நம்மளால் செய்ய முடியாது அதையும் வந்து அவன் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் அந்த எரரை வந்து அவன் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் நாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டிய முடியாது ஓகே ஐட்டம்ஸ் விச் ஆர் நாட் அஃபெக்டட் த கேஷ் புக் இது இல்லாமல் கேஷ் புக்கு அஃபெக்ட் பண்ணாத நம்மளுடைய கேஷ் புக் கேஷ் புக் நம்ம பேங்க் கால கேஷ் புக் நம்மளுடைய கேஷ் புக்கில் அஃபெக்ட் பண்ணாத ஐட்டம்ஸ் ஏதாவது அவனுடைய அவனுடைய பாஸ் புக்கில் இருந்ததுன்னா அவனுடைய அக்கௌண்ட்ஸில் இருந்ததுன்னா அதையும் நம்ம இக்னோர் பண்ணிடணும் அதையும் நம்ம கொண்டாந்து ரெகன்சலேஷன்ஸில் காட்டணும் அப்போ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் எரர்ஸ் இன் கேஷ் புக் இருந்தால் நம்ம நம்ம நம்மளுடைய கேஷ் புக்கில் தப்பு இருந்தால் சரி பார்க்கணும் ஒமிஷன் இருந்தால் பார்க்கணும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிடணும் முதல்ல டபுள் போஸ்ட் இருந்தால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் பேங்க் சார்ஜஸ் ஒரு பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் பேங்க் டேரக்டாக இருக்கா பேமெண்ட் பண்ணியிருந்தால் அதையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் பேங்க் டேரக்ட் ரெசிஸ் தான் பண்ணணும் ஓகேங்களா இதெல்லாமே இது இல்லாமல் வேறு சில ஏதாவது வந்ததுன்னா நீங்கள் அது வருமா வராதான்னு சொல்லிட்டு கணக்கு யோசனை பண்ணிவிட்டு போட்டுங்க ஓகேங்களா அதாவது டைரக்டாக கேஷ் புக்கில் நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் அதெல்லாம் பண்ணிடணும் ஓகே நாட் டு பி அட்ஜஸ்டில் எரர்ஸ் அண்ட் பாஸ் புக் வராது ஒமிஷன்ஸ் அண்ட் பாஸ் புக் வராது டபுள் போஸ்டிங் பாஸ் புக் வராது ஐட்டம்ஸ் யாரும் அஃபெக்டட் தான் கேஷ் புக் அதாவது அவன் மெயின்டைன் பண்ணுற புக்கில் இருக்கிற சில என்ட்ரிஸு நம்மளுடைய கேஷ் புக்கில் அட்ஜஸ்ட் இது அஃபெக்ட் ஆகலாம் அதையும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கூடாது அது அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது தான் எடுத்துக்கணும் அப்போ இதை எதில் எடுத்துக்கணும் நம்ம இதை இதை ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ஃபார் ரெகன்சலேஷன் பர்பஸ் ஒன்லி தான் எடுத்துக்கணும் இதை நம்ம வந்து எதுவும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா புரியுதுங்களா இது ரைட் ஓகே இப்போ ஒரு சம்மு போட்டோம்னா இது நமக்கு வந்து தெளிவாக புரியும் உங்கள் புக்கில் இருக்க சம்மு தான் போட போகிறோம் ஓகே உங்கள் புக்கில் கொடுத்த ஒரு சம்மு இதில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா எது எதெல்லாம் நம்ம அட்ஜஸ்டட் கேஷ் புக்கில் கேஷ் புக்கில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணுன்றதை நீங்
டெபிட் பேலன்ஸ் பற்றி கேஷ் பேலன்ஸ் இது கிரெடிட் பேலன்ஸ் இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓவர் ட்ரான் அப்படி கிரெடிட் பேலன்ஸ் எப்போ வரும் நம்மகிட்ட பணமே இல்லாமல் பேங்க்கில் அதை வெளி மீறி நம்ம வந்து பேமெண்ட் பண்ணியிருந்தோம் அது பேமெண்ட் எதாவது பண்ணியிருந்தோம்னா விட்ரா பண்ணியிருந்தோம் அந்த மாதிரி எதாவது இருந்தால் தான் பேங்க் ஓவர் ட்ராஃப்ட் வரும்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ பேங்க் ஓவர் ட்ரான்னும் போது இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து கிரெடிட் பேலன்ஸ் தான் இருக்கும் நம்மளுடைய கேஷ் பக்கம் கிரெடிட் பேலன்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகே இந்த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி டூ அதாவது நாலாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா கிரெடிட் பேலன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா முப்பது செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் எக்ஸோட அக்கௌண்ட்டில் கே பேங்க் காலம் கேஷ் புக்கில் நாலாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா வந்து கிரெடிட் சைடில் இருக்குது பேலன்ஸ் தான் சார் வருதுன்றது ஆன் த சேம் டேட் ஆஃப் டேட் த பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் அதே அன்னைக்கு ஷோவுடைய டெபிட் பேலன்ஸ் இருபதாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தெட்டு அதாவது பேங்க்கு பாஸ் புக்கில் நமக்கு கிரெடிட் பேலன்ஸ் தான் இருக்கணும் நம்மளுடைய கேஷ் புக்கில் நமக்கு டெபிட் பேலன்ஸ் இருக்கணும் அப்போ தான் பணம் எதுவும் நடத்தும் கிரெடிட் பேலன்ஸில் நம்ம கிரெடிட் நமக்கு கிரெடிட் பேலன்ஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து பேங்க்கில் அதிகமாக கடன் வாங்கிறது நடத்தும் பேங்கோட பாஸ் புக்கில் டெபிட் பேலன்ஸாக இருந்ததுன்னா நாம் அப்பயும் வந்து நம்ம அதிகமாக கடன் வாங்கியிருக்கணும் அதில் கிரெடிட் பேலன்ஸ் இருக்கணும் இதெல்லாம் ஏற்கனவே போன இதில் அவன் சொல்லியிருக்கேன் நான் ஓகேங்களா திருப்பி மறுபடியும் இல்லைன்னா மறுபடியும் பிஆர்எஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன்ஸ் வந்து மறுபடியும் அவர் பார்த்துட்டு வாங்க ஓகே அண்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் கேஷ் புக் அண்ட் த பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிவியூஸ் த ஃபாலோவிங் சொல்கிறாங்க இப்போ இது நமக்கு புரிஞ்சிருது சரி ஓகே இப்போ எந்தெந்த ஐட்டம்லாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஏதோ இதெல்லாம் வரும் முதல்ல கேஷ் புக்கு அட்ஜஸ்டல் பண்ணுறதுல எதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் அதை நாம் நம்மளுடைய மிஸ்டேக்காக எதெல்லாம் இருக்குது நமக்கு தெரிய வர தெரிய வராத விஷயங்கள் எதுவெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத முதல்ல பார்க்கணும் எ செக் ஃபார் ருபீஸ் தேர்ட்டீன் லேக்ஸ் ஃபோர்டீன் ஹண்ட்ரட் டெபாசிட் ஆன் தேர் டுவெண்ட்டி நைன்த் செப்டம்பர் இருபத்தொம்பது செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்றைக்கி பதிமூணு லட்சத்து பதினாலாயிரூவாய்க்கு செக்கு பே பண்ணிடுவாங்க வாஸ் கிரெடிட் த பேங்க் ஓன்லி ஆன் தேர்ட் அக்டோபர் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் பதிமூணு லட்சத்து பதினாலாயிரத்தி டெபாசிட் பண்ணிடுச்சு பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணிட்டோம் ஆனால் அவன் கிரெடிட் பண்ணுறது வந்து தேர்ட் அக்டோபர் தான் பண்ணுறான் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் கேஷ் புக்கில் என்ட்ரி கரெக்டாக இருக்குது அதனால் நம்மளுடைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு எதுவும் வர தேவையில்லை நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் சரியாக தான் இருக்குது அதாவது நாம் பதிமூணு லட்சத்தி பதினாலாயிரத்துக்கு ஒரு செக்கை டெபாசிட் பண்ணியிருக்கோம் நமக்கு வந்து செக்கை நம்ம புக்கில் வந்து என்ட்ரி வந்து பேமெண்ட்டாக நமக்கு சாரி நமக்கு ரெசிப்டாக வந்து நம்ம அக்கௌண்ட் போட்டுக்கிட்டோம் ஆனால் அவன் பேங்க்கில் வந்து மூணாவது மூணாம் தேதி அக்டோபரில் தான் அவன் கிரெடிட் பண்ணுறான் அதை பற்றி நம்ம கவலை கிடையாது அப்போ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அக்கௌண்ட் வந்து ஒன்று வந்து சரியாக பண்ணியிருக்கணும் அதனால் அதில் வந்து தப்பும் கிடையாது நம்ம அதில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வராது ரைட் ஓகே ரெண்டும் பாருங்கள் எ பேமெண்ட் பை செக் ஃபார் ருபீஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஹேஸ் பின் என்டர்ட் டுவைஸ் இன் த கேஷ் புக்கு பேங்க் கேஷ் புக்கில் நம்ம தப்பு பண்ணி ரெண்டு தடவை என்ட்ரி போட்டுக்கிறோம் டுவைஸ் அப்போ இது கண்டிப்பாக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் ஓகேவா ரைட் பேமெண்ட் ஆஃப் செக் வந்து சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் எஸ்பி என்டர் டூ வயசுனா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு தப்பை வந்து கரெக்ட் பண்ணி ஆகணும் ஓகே அடுத்தது ஆன் டுவெண்ட்டி நைன்த் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இந்த பேங்க் கிரெடிட் ஆன் அமௌண்ட் ருபீஸ் ஒன் லேக் செவன்டி தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் ஃப்ரம் ஏ கஸ்டமர் ஆஃப் எக்ஸ் பட் த அட்வைஸ் வாஸ் நாட் ரிசீவ்டு பை அன்டில் ஃபர்ஸ்ட் அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அதாவது இருபத்தொம்போதாம் தேதி இருபத்தொம்போது செப்டம்பர் அன்னைக்கு நமக்கு வர வேண்டிய நம்மனா இந்த இடத்துல எக்ஸ் வர வேண்டிய ஒரு பேங்க் இது ஒரு ஒரு லட்சத்து பதினாயிரத்தி நானூறுரூவாயை வந்து பேங்க்கு டைரக்டாக ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறான் வாங்கி நம்ம அக்கௌண்ட்டில் என்ட்ரி போட்டோம் நமக்கு ஆனால் நமக்கு எப்போ சொல்கிறோம் அட்வைஸ் வந்து ரிசீவ் பண்ணது ஒன் ஃபஸ்ட் அக்டோபர் வரைக்கும் நம்ம அட்வைஸ் வரல தட் மீன்ஸ் நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வரலை அப்போ இன்ஃபர்மேஷன் வரலன்னும் போது இந்த ஒரு லட்சத்து ப பதினாயிரத்தி நானூறுவா அவன் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் ஆகிடுது நம்ம அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் ஆகிடுது பேங்க்கில் இது நம்ம பே நமக்கு நம்முடைய வருமானம் தானே இது அப்போ நம்ம இது கணக்கில் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா நாம் அக்கௌண்ட் போடாமல் இருக்கிறோம் நமக்கு தெரியல இப்போ தெரிய வருது நம்ம அதெல்லாம் இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நம்மளுடைய பேமெண்ட் இது இது எப்படி தான் நம்ம அக்கௌண்ட்ல தான் வரணும் இப்போ வந்து வந்த மாதிரி நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா ரைட் அடுத்தது பேங்க் சார்ஜஸ் அமௌண்டிங் டூ ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி ஹேர் நாட் பின் என்டர்ட் இன் த கேஷ் புக் கேஷ் புக்கில் பேங்க் சார்ஜஸ் பேங்க் சார்ஜஸ் பேங்க் பாஸ் புக்கில் தான் தெரியும் அதை பார்த்து தான் நம்ம என்ட்ரி போடணும்னு சொல்
அதை நம்ம வந்து பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணுவோம் பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு இன்கம் அப்படின்ற மாதிரி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோம் திஸ் பில் வாஸ் டிசானர் டுவெண்ட்டி எயிட் செப்டம்பர் ஆனால் அந்த பில்லு நம்ம வந்து ஒரு லட்சம் நாற்பதாயிரம் நம்ம பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணால் கூட அந்த பில்லு டிசானர் ஆகி போச்சு பாஸ் ஆகல ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு லட்சம் நாற்பதாயிரம் வந்த மாதிரி கணக்கில் எழுதி வச்சிருக்கிறோம் டுவெண்ட்டி செவன் பட் நோ என்ட்ரி ஹட் பின் மேட் இன் த புக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம புக்கில் வந்து நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் பில்லை வந்து நமக்கு வந்து வந்த மாதிரி போட்டு வச்சிருக்கிறோம் இந்த டிசானர் ஆனது நமக்கு தெரியாது இப்போ டிசானரான என்ன ஆகும் அதை ரிவர்ஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்போ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கேஷ் புக்கில் இது போட்டாகணும் ஓகேவா அடுத்தது செக் இஷ்யூடு அப் டு தேர்ட்டி எயிட் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் பட் நாட் ப்ரெசென்டட் ஃபார் பேமெண்ட் அப் டு த டேட் டோட்டல் டு தேர்ட்டீன் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் நாம் பேமெண்ட்டாக செக் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் அது இன்னும் பேமெண்ட் அந்த செக்கெல்லாம் வந்து பேங்க்ல இன்னும் ப்ரெசென்ட் ஆகல நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் செக்க ப்ரெஸ் இது வந்து நம்ம இஷ்யூ பண்ணிட்டோம் இஷ்யூ பண்ணோம் என்ன பண்ணுவோம் பேமெண்ட் கொடுத்த மாதிரி நம்ம கணக்கு எழுதிக்கும் அவன் என்னைக்கு டெபாசிட் பண்ணுறோம் அதுக்கு நம்ம கவலை கிடையாது நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் பணம் வந்து கொடுத்தாச்சு அவ்வளோதான் அப்போ நம்ம அக்கௌண்ட்டில் இருக்கும் அதனால நம்ம அது ஆல்ரெடி நம்ம அக்கௌண்ட்டில் பண்ணிட்டோன்றதுனால இது பாஸ்புக்கில் எப்போ வரும் அவன் என்னைக்கு டெபாசிட் பண்ணி ப்ரெசன்ட் பண்ணோம் அன்றைக்கு தான் வரும் அப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பண்ணோம் ரெகன்சிலேஷன் எடுத்துக்கணும் தவிர நம்ம அக்கௌண்ட்டில் எடுத்துக்கூடாது ஓகே நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கேஷ் புக்கில் எடுத்துக்கூடாது ஒன்லி ரெகன்சிலேஷன் தான் எடுத்துக்கணும் அப்போ இந்த ஏழு ஐட்டத்தில் ரெண்டு மூணு நாலு ஆறு இது நாலு ஐட்டம் தான் எடுத்துக்கணும் மீதி ஐட்டத்தில் வந்து ஒன்று அதாவது தட் மீன்ஸ் இந்த ஒன்று அஞ்சு ஏழு இந்த ஐட்டத்தை வந்து நம்ம வந்து ரெகன்சிலேஷன் தான் எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ரைட் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள் என்ன கேட்குறாங்க இவா ரெக்கர்ட் டு ஷோ அப்ராப்பரேட் டேக்யூஷன் ரெக்கர்ட் த கேஷ் புக் ஆஃப் எக்ஸ் டு அரை த கரெக்ட் பேலன்ஸ் ஆன் தேர்ட்டி செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அதாவது முப்பது செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்னைக்கு கரெக்ட் பேலன்ஸ் அரைவ் பண்ணி கொடுங்க கேஷ் புக்லன்றாங்க டு ப்ரிப்பேர் ஏ பேங்க் ரெக்கன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஸ் ஆன் தட் அந்த டேட்டில் வந்து பேங்க் ரெக்கன் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்றாங்க ஓகே இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணலாமா நம்ம ரைட் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு கேஷ் புக் நம்மளுடைய கேஷ் புக் நம்ம பார்ப்போம் இது கேஷ் புக் ஒன்றுனா பொறுமையாக பார்ப்போம் கேஷ் புக் மீன்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து பேங்க் காலம் கேஷ் புக் அதாவது கேஷ் புக்குன்னு போடலாம் பேங்க் புக்குன்னு போடலாம் கன்ஃபியூஷன் வேணாம் நீங்கள் உங்களுக்கு பேங்க் காலம் போட்டுங்க இது நாம் மெயின்டைன் பண்ணுறது நாம் மிஸ்டர் எக்ஸ் புக்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் எக்ஸ் இந்த கேஷ் புக் ஓகேங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் நம்ம வந்து பேலன்ஸ் வரணும் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு பேர் அவ்வளோ நாலாயிரத்து அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா வந்து இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் நாலாயிரத்து அறுபது ரூபான்றா வந்து ஓவர் ட்ரான் அப்படின்னு போடுறது அப்படின்னா கிரெடிட் பேலன்ஸில் பேலன்ஸ் இருக்குது அப்போ வந்து கிரெடிட் சைடில் வந்து பேலன்ஸ் போட்டு வச்சுக்கணும் நாலாயிரத்து அறுபத்தி ரெண்டு தான் இந்த இடத்துல வந்து பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் போட்டுட்டு நாலாயிரத்து எவ்வளோ நாலாயிரத்து அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா ஃபோர் தௌசண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ்டி டூ ஓகேங்களா ரைட் ஒன்று போட்டாச்சு அடுத்தது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதெல்லாம் இப்போ எடுத்து வந்துடணும் இதில் வந்து இது வந்து இருபதாயிரத்தி எழுத்தொம்பது ரூபா பாஸ் புக் இது அப்படியே இருக்கும் அது லாஸ்ட்டாக பார்த்துக்கும் இப்போ இப்போ கேஷ் புக்கில் என்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஏ பேமெண்ட் பை செக் ரூபீஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஹேஸ் பின் என்டர்டு டூ வைஸ் இன் த கேஷ் பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் பேமெண்ட்டு பதினாறாயிரம் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு தடவை என்ட்ரி போட்டோம்னா பேமெண்ட் பண்ணால் நம்ம பதினாறாயிரம் வச்சு தான் போச்சுங்க ரெண்டு தடவை என்ட்ரி போட்டோம்னா இந்த இடத்துல ரெண்டு தடவை என்ட்ரி போட்டோம்னு அர்த்தம் ரெண்டு தடவை பதினாறாயிரம் போட்டுக்கிறோம் அப்போ ஒரு பதினாயிரம் கேன்சல் பண்ணுமா அப்போ வந்து டூ கேன்சலேஷன் எவ்வளோ பதினாறாயிரம் யாருக்கு பண்ணோம் யாரோ ஒரு பார்ட்டிக்கு பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போ டூ பார்ட்டி அக்கௌண்ட்டு யார் வந்து ட்ரேடு பேயபிள் யார் வேணால் போட்டுங்க பார்ட்டி அக்கௌண்ட்னே போடுங்க சேஃபாக ஒரு எக்ஸ் ஒய் ஒய்கின்ற ஒரு ஏதாவது பண்ணிடணும் நினைக்கிறோம் பார்ட்டி அக்கௌண்ட் ஓகேங்களா அப்போ ரெக்டிஃபை பண்ணோம் இதை பதினாறாயிரன்றத பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ரெண்டு தடவை என்ட்ரி போட்டோம் இங்கே ஒருதான் போட்டுருக்க போட்டிருக்கு இங்கே ஒருதான் போட்டுருக்கோம் போட்டிருக்கு டெபி இதில் கிரெடிட் சைடில் இப்போ ஒரு சைடு நம்ம சரி பண்ணணும் அதனால் இந்த பக்கம் போட்டுக்கிறோம் ஓகே அடுத்து பாருங்கள் அப்போ இது போட்டோமா ஆ டுவெண்ட்டி நைன்த் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பேங்க் கிரெடிட் ஆன் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒன் லேக் செவன்டி தௌசண்ட் ரிசீவ் ஃப்ரம் கஸ்டமர் எக்ஸ் பட் த அட்வைஸ் வாஸ
பேங்க்ல வந்து நமக்கு வந்து நம்ம அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நாம பேமெண்ட் கொடுத்த மாதிரி காட்டணும் பேங்க்கு பேங்க் சார்ஜஸ் இந்த பக்கம் பேமெண்ட் சைல காட்டணும் பேமெண்ட் சார்ஜ் ஐநூத்தி எண்பது ரூபா அப்போ வந்து பை பேங்க் சார்ஜஸ் ஐநூத்தி எண்பது ஓகேவா ரைட் அப்போ இதையும் போட்டுட்டோம் அடுத்த பாருங்க A bill of exchange rupees one lakh forty thousand was discounted by the exchange with this bank. That is, we want to collect the amount of money. We bill the court. The bank will want to that amount to be cleared. Paniye ga. I will tell you. Sorry. Collect the amount of bill the court. The amount of money we want to pay. We want to pay the amount of money we want to pay. We want to pay the amount of money we want to pay. We want to pay the amount of money we want to pay. We want to pay the amount of money we want to pay. We want to pay the amount of money we want to pay. We want to pay the amount of money we want to pay. We want to pay the amount of money we want to pay. We want to pay the amount of money we want to pay. We want to pay the amount of money we want to pay. We want to pay the amount of money we want to pay. We want to pay the amount of money we want to pay. We want to அதாவது ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் இங்கே வந்த மாதிரி போட்டிருப்போம் இந்த இடத்துல வந்த மாதிரி போட்டிருப்போம் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து பை பில் டிசானர் டிசானர் போட்டுட்டு நம்ம எவ்வளோ போடணும் ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ஓகேவா ரைட்டு இப்போ பாருங்கள் அடுத்து வேறு என்ன பாருங்கள் இப்போ இதையும் போட்டோம் இப்போ கேஷ் புக்கில் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இந்த நாலு ஐட்டம் தான் இந்த நாலு ஐட்டம் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம் வேறு எதுவுமே நம்மகிட்ட கிடையாது இப்போ வந்து கேஷ் புக்கை டேலி பண்ணணும் கேஷ் புக்கை டேலி பண்ணோம்னா என்ன வரும் எந்த பக்கம் அதிகம் வந்து பாருங்கள் போட்டோம்னா நமக்கு வந்து இந்த பக்கம் வந்து கிரெடிட் சைடு தான் அதிகமாக வருது அது பேமெண்ட் சைடில் அதிகமாக வருது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அது ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி டூவா ரைட் ரெண்டு என்ன பன்னெண்டு ஒன்று ஆ ரைட் ஓகே ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி டூ அப்போ இங்கேயும் வந்து ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி டூ இங்கேயும் போட்டுங்க ஓகே இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ வருது டிஃப்ரென்ஸ் போட்டிங்கன்னா லெவன் லேக்ஸ் டூ சாரி லெவன் தௌசண்ட் டூ ஃபார்ட்டி டூ டூ பேலன்ஸ் கேரி டவுன் அதாவது கிரெடிட் சைடில் எக்ஸஸாக இருக்குது கிரெடிட் சைடு அதிகமாக இருக்குது அதாவது லெவன் லேக்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி இங்கே வந்து மறுபடியும் வந்து இங்கே பை பேலன்ஸ் ப்ராட்வன் போட்டுட்டு இங்கே போட்டு வச்சிங்க நமக்கு புரிய கிரெடிட் சைடில் தான் அதிகமாக இருந்தாலும் தெரியும் இங்கே பார்க்க போட்டுக்கணும் டூ ஃபார்ட்டி டூ ஓகேவா கிரெடிட் இது கிரெடிட் என்ட்ரியில் இருக்குது ஓகே அதுமாரி பேங்க்கில் நம்ம அதிகமாக பதினோராயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா வந்து அதிகமாக கடன் வாங்கியிருக்கிறோம் புரியுதா இப்போ உங்கள் புக்கில் இதனுடைய எஃபெக்ட் எப்படி வந்துட்டு பார்ப்போம் பதினொன்று இரநூத்தி கரெக்டாக போட்டுருங்க பார்ட்டி அக்கௌண்ட் போட்டுக்கிறாங்க அவங்க இது கஸ்டமர் ஒன் செவன் போட்டுருக்காங்க இது பேர இது வந்து இந்த பக்கம் நாலாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு போட்டாங்க ஐநூத்தி ரூபா போட்டாங்க இது ஒன் ஃபார்ட்டி போட்டுருக்காங்க இதையும் போட்டாங்க இந்த அமௌண்ட் எங்கள் கொண்டாக போட்டு வச்சுருக்காங்க பேலன்ஸில் நம்ம இந்த இதுதான் வந்து அதை நம்ம வந்து இங்கே கொண்டாக போட்டு வச்சுருக்கிறோம் புரியணுன்றதுக்காக லெவன் டூ ஃபார்ட்டி டூ அதாவது கிரெடிட் பேலன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு தெரியாதான் இங்கே போட்டிருக்கிறோம் ஓகே இப்போ புரியுதா அதுங்களது ஓகே இப்போ இப்போ வந்து பிஆர்எஸ் பண்ணணும் நம்மளை போய் இப்போ வந்து பிஆர்எஸ் எப்படி போடலாம் பார்ப்போம் பேங்க் கரெக்ஷன் ஸ்டேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டு அதாவது நீங்கள் போடும்போது ஸ்டேட்மெண்ட்டாக பேங்க் கரெக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டு அஸ் ப்ரிப்பேர்ட் ஆசான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடணும் பேங்க் கரெக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டு BRS ஃபுல்லாக எழுதுங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஆஸ் ஆன் தேர்ட்டீத்து செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஃபுல்லாக எழுதணும் நீங்கள் பிஆர்எஸ்ன்ட்டு நான் போட்ட மாதிரி போடாதீங்க ரைட் ஓகே இங்கே இடத்துல பேலன்ஸ் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக் எல்லாம் எடுத்துக்கணும் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக் எவ்வளோ லெவன் லெவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி கிரெடிட் பேலன்ஸ் ஆஸ் அப்போ லெவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ போட்டுட்டு இந்த இடத்துல கிரெடிட்னு போட்டு வச்சிங்க ஏன்னா தப்பாக போட்டுருங்க இதை கழிக்கணும் அதனால் ஞாபகம் வச்சிங்க ஏன்னா வந்து மைனஸில் தான் இருக்குது நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இது மைனஸில் இருக்குது மைனஸ் ஃபிகர் அதாவது டெபிட் சைடில் இருந்தால் மட்டும் தான் நம்ம ப்ளஸ் ஃபிகர் போடணும் இது வந்து மைனஸ் ஃபிகர் அப்படின்னு வச்சிங்க ஓகேவா இப்போ முதல்ல இருந்து ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் வேலை சாஸ்பர் கேஷ் போட் போடுமா இப்போ எப்பொழுதுமே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இங்கே ஆடு இங்கே லெஸ் அப்படின்றத போட்டுங்க இது போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் இல்லாமல் இருக்கும் சரி இது கிரெடிட் பேலன்ஸாக டெபிட் பேலன்ஸாக தான்ன்றத மறந்துடுங்க இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து பணம் உள்ளே வந்ததுன்னா நம்ம நம்ம அக்கௌண்ட்டில் ஏறணுன்னாக்கா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் குறைக்கணுன்னாக்கா லெஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்க எப்போதுமே வந்து கேஷ் புக் கூட வந்து கம்பேர் பண்ணுங்கள் கே நம்ம அக்கௌண்ட்டில் குறைக்கணும் அப்படின்னா லெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம அக்கௌண்ட்டில் ஆட்
lakhs 14,000 deposit into bank, you know, was created by the bank only on the other Padimun Lacheti, Padana, I am a deposit puny to bank la, Anna in the account of la, Aprina and Napon with the Karikino, Ilia, bank code compare Ponacola, the Karikino, upper less one the first day. Check deposit. Ungu bukla wear mari potong raga. Ini tempat ini pergi. Ia rendu orang dah. Kena check deposited, but not cleared. Kau lo, nama ke thirteen lakhs fourteen thousand. Thirteen lakhs fourteen thousand. Okay enggak? Ia update tu, right? Atuh barangnya. Ini tempat ini potong mana? Ia pergi tempat ini nama potong. Okay. Arthur, on that day, September 2007, the bank created 20,000 to X in error. That is, we have credit for 20,000. We have credit for 20,000. We have to pay for that. We have to pay for payment. We have to pay for our account. We have to pay for our account. We have to pay for our account. Then we will add. Add bank wrongly credited. How much is it? Twenty thousand. Okay, la right. Are the seven thing? Check issued up to thirty September and twenty, but not percent of payment up to the date total day. Indonesia 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
அவனுடைய பேலன்ஸ் இந்த இரண்டா இருபதாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு எப்படி வந்தது அப்படின்றதான் இங்கே அரைவ் பண்றோம் பிஆர்எஸ் பேங்கோட ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்கிற பேலன்சஸ் எப்படி அவனுக்கு அந்த பேலன்சஸ் வந்தது அப்படின்னு அரைவ் பண்றோம் அதனால இது பிஆர்எஸ் போட்டுட்டோம்னா இதுதான் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லக்கூடாது புரியுதுங்களா இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் இதுதான் கரெக்டான பேலன்ஸ் சொல்லக்கூடாது நம்மளுடைய பேலன்சஸ் என்ன அவனுடைய பேலன்சஸ் என்ன ரெண்டையும் பாக்குறோம் இந்த பேலன்சஸ் அவனுடைய பேலன்சஸ் எப்படி இந்த பேலன்சஸ் வந்ததுன்றத அனலைஸ் பண்றோம் அதுதான் அட்ஜஸ்டட் கேஷ் புக்ல நம்ம போட்டாலும் முதல்ல போட்டாலும் அட்ஜஸ்டட் கேஷ் புக் இது கரெக்ட் இதுதான் வந்து நமக்கு சரியானது நம்ம வந்து கேஷ் புக் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம் நம்மளுடைய ஃபிகர்ஸ் வந்து என்னன்றத கண்டுபிடிச்சு வச்சிட்டோம் இதாவது இதுக்கு தான் நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்றோம் ஓகேங்களா புரியுதா இது அதாவது அட்ஜஸ்டட் கேஷ் புக்ன்றது வந்து நம்மளுடைய கேஷ் புக்ல நாம என்ட்ரி போடாம விட்டது இல்ல தவறுதலா போட்டது எரர்ஸ் அதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபிகர் கண்டுபிடிச்சிடுறோம் அது கூட பேங்கோட பேலன்ஸ வச்சு நம்ம கம்பேர் பண்றோம் அனலைஸ் பிகர் பட் வந்து பேங்கோட இது சரின்னு சொல்லக்கூடாது நம்ம பேங்க் இவ்வளவு பிகர் கொண்டாந்து இருக்கிறோம் இருபதாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு ரூபாய் கிரெடிட் பேலன்ஸ் சொல்லி சொல்றோம் நம்ம அக்கௌண்ட்ல இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி காட்டுறோம் இது எப்படி வந்தது அப்படின்றத நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணி சொல்றோம் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து பிஆர்எஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் நோக்கமே நமக்கு அதாவது எந்தெந்த தப்பெல்லாம் நடந்துருக்குதுன்றது இந்த பிஆர்எஸ் போட்ட பிறகு எதெல்லாம் சரி பண்ண முடியும் சரி பண்ண போறோம் புரியுதுங்களா பிஆர்எஸ் இஸ் நாட் ஏ வந்து கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இட்ஸ் நாட் ஏ ஸ்டேட் இது கரெக்ட் அரைவிடு ஃபிகர்ஸ் இது ஒன்லி வந்து அனலைஸ் மட்டும் தான் இது சரியா இது அப்படின்றத விட இந்த இந்த இது வந்து அவனுடைய பேங்கோட பேலன்சஸ் எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனலைஸ் பண்றது நம்ம பேலன்ஸுக்கும் அவன் பேலன்ஸ் அரைவ் பண்ணும் போது எங்கெல்லாம் தப்பு நடந்தது அப்படின்ட்டு பாயிண்ட் அவுட் பண்றது ஏன் இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்ததுன்றது கண்டுபிடிக்கிறது தான் பிஆர்எஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் நோக்கம் ஓகேங்களா இதுல நம்ம லெவல்ல வந்த தப்புகள் நம்மளால சரி பண்றதுலாம் வந்து அட்ஜஸ்ட் கேஷ் புக்ல நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளவுதான் ரைட்டுங்களா ரைட் ஓகே உங்க புக்ல வந்து பேங்க் ஓவர் ஆஸ் பர் கேஷ் புக் போட்டாங்க இத வந்து நான் கீழே போட்டுக்கிறேன் இத வந்து இவங்க வந்து இது வந்து மேல போடுறோம் இது இங்க போட்டாங்க இது இங்க போட அதாவது இது மைனஸ் ஃபிகர்ன்றதுனால இது மைனஸ் ஃபிகர் இது மைனஸ் ஃபிகர் இருந்தாலும் மைனஸ் ஃபிகர் இருந்து ஒன்னா கொண்டு போயிட்டாங்க இது பிளஸ் ஃபிகர் இருந்தாலும் கீழே கொண்டாந்து போட்டுக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் பண்ணிடுறாங்க மைனஸ் மைனஸ் எல்லாம் மைனஸ் ஒன்னா கூட்டிட்டு அது கூட வந்து பிளஸ் போட்டு ஆராய் பண்ணி போடுறாங்க ரெண்டு நத்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஓகே இதுல ஒரு நோட் கொடுக்குறாங்க பேங்க் ஆஃப் கிரெடிட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எரர் If this mistake is retrieved in the bank statement, this will not be directed on the above statement along with it. This is the result. That's why this is the result. That's why this is the result. That's why this is the result. அது வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அவன் பண்ணிக்குவான் நம்ம இட் இஸ் நாட் அவர் பர்டன் நம்மளுடைய நம்மளுடைய பிரச்சனை கிடையாது நம்மளுடைய அக்கௌண்ட் சரியா இருந்தா நான் பாத்துக்கிறோம் அவ்வளவுதான் இது உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தரணும் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் பிஆர்எஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ன்றது பேங்கோட பாஸ்புக்கும் நம்மளுடைய பாஸ்புக்கும் ஏன் டிஃப்ரெண்ட் வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அனலைஸ் பண்றது ஏன் டிஃப்ரெண்ட் வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனலைஸ் பண்றது அந்த டிஃபரன்ஸ் சரியா இருக்கலாம் தப்பா இருக்கலாம் அதை பத்தி நம்ம பிரச்சனை கிடையாது ஏன் டிஃபரெண்ட் வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அனலைஸ் பண்றது தான் பிஆர்எஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் பிஆர்எஸ் அப்படின்றது அடிப்படை மறுபடியும் ஒரு ஞாபகப்படுத்தும் பாருங்க நம்மளுடைய நாம மெயின்டைன் பண்றது கேஷ் புக் பேங்க் காலம் ஓகேங்களா அவன் மெயின்டைன் பண்றது பாஸ் புக் இது நாம மெயின்டைன் பண்றது இது அவன் மெயின்டைன் பண்றது நம்ம மெயின்டைன் பண்ணும் போது பேமெண்ட் உள்ள வந்ததுனாக்கா நம்ம இந்த பக்கம் போடுவோம் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கிரெடிட் ஆனதால பேமெண்ட் வந்ததுனாக்கா நம்மளை கிரெடிட் பண்ணிக்குவோம் சாரி பணம் உள்ள வந்ததுனாக்கா கிரெடிட் பண்ணிக்குவோம் ஓகேங்களா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் பேமெண்ட் வெளியே போச்சுனாக்கா கிரெடிட் பண்ணிக்குவோம் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் பேமெண்ட் நம்ம பணத்திலேருந்து பேமெண்ட் கொடுத்துட்டானாக்கா நம்மளை டெபிட் பண்ணிக்குவோம் டெபிட் பண்ணிக்குவோம் அதாவது நமக்கு டெபிட்டா இருக்கிறது அவனுக்கு கிரெடிட்டா இருக்கும் நமக்கு கிரெடிட்டா இருக்கிறது அவன் அக்கௌண்ட்ல டெபிட்டா இருக்கும் இதுதான் வந்து கான்செப்ட் ஓகேங்களா எது வந்தாலும் என்ன பண்ணுங்கன்னா பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக் அப்படின்னு போட்டுட்டு பேலன்ஸ் பண்ணிங்க ஆட் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் போட்டுங்க லெஸ் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் பண்ணிங்க எதெல்லாம் எஃபெக்ட் அதாவது எதெல்லாம் முதல்ல நம்ம லெஸ் பண்ணியிருந்தோமோ அதெல்லாம் ஆட் ஆகிட போகுது எதெல்லாம் நம்ம லெஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோமோ சாரி எதெல்லாம் நம்ம லெஸ் பண்ணி ஆட் ஆகுது நம்ம எதெல்லாம் முதல்ல ஆட் பண்ணி தான் லெஸ் ஆக போகுது அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் கிடையாது போட்டுட்டு டிஃப்ரெண்ட் வந்தீ
அட்ஜஸ்டட் கேஷ் புக்கு போட்டுருங்க ஆடு லெஸ்ஸு போட்டுங்க அதனோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை போட்டுங்க போட்டு நெஸ் பண்ணி லாஸ்ட்டில் வந்து பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் பாஸ்புக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுங்க திருப்பி ஒரு விஷயம் சொல்கிறதுனாக்கா பிஆர்எஸ்ன்றது ஒன்றே அனாலைசிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டு இதில் என்ன தப்பு நடந்துருக்குது என்னெல்லாம் என்று விட்டு போது ஒமிஷன் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு வெரிஃபை பண்ணுறது தான் தவிர இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து இதனுடைய ஃபிகர்ஸை வச்சு இது தான் சரியான ஃபிகர்ஸ் சொல்லி சொல்லியே எடுத்துகிட்டு போய் அக்கௌண்ட்ஸில் போடக்கூடாது நாம் வந்து அனலைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் அதனால் பிஆர்எஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது கான்செப்ட் மட்டும் புரிஞ்சுக்கிங்க கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டு போனதுன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ரைட்டு வழக்கம் போல் சஜஷன்ஸ் கரெக்ஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா உங்கள் நீங்கள் வந்து மாலின் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் சொல்லுங்கள் இந்த டுட்டோரியலில் உங்கள் நண்பர்களை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்கள சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க நோட்டிஃபிகேஷன் வர்றதுக்கு பெல் அதுக்கான கிளிக்கும் பண்ணி அடுத்து நம்ம வந்து புது சாப்பிட்டு போகலாம் இன்வென்டரிஸ் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்